അനന്തം അജ്ഞാനം പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബർ മാസം പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാരബലമാണ് ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ വാരത്തിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബർ മാസം പതിനെട്ടാം തീയതി നവമിയും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബർ മാസം പത്തൊമ്പത് വെള്ളിയാഴ്ച വിജയദശമിയും ലക്ഷോപലക്ഷം കുട്ടികൾ വിദ്യാരംഭം കുറിക്കുന്ന ഒരു പുണ്യദിനമാണ് വിജയദശമി അന്ന് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും വളരെ നന്നായിരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരാധീനം കൊണ്ട് എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും നടക്കും രാമ രാവണ യുദ്ധം നടന്ന് വിജയിച്ച ദിവസവും പിന്നെ ഈ വിജയദശമി ദിവസമാണ് അതുപോലെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു ദിവസമാണ് വിജയദശമി കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കുന്ന സരസ്വതി ദേവി മനസ്സിൽ ചാനിച്ച് ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കുന്നതാണ് എത്രയൊക്കെ നമുക്ക് ധനവും മറ്റുള്ള എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും വിദ്യ വിദ്യ പോലെ കൈവശം ഉള്ള സമ്പത്ത് വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല വിദ്യ ഉള്ളവർ വേറെ എത്ര സമ്പത്ത് വിദ്യ ഇല്ലാത്തവന് എത്ര സമ്പത്തുണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യ പിന്നെ സമ്പത്താണ് വിദ്യ ആർക്കും നഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് വിദ്യ നമ്മൾ ഏത് രാജ്യത്ത് പോയാലും എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും വിദ്യാഭ്യാസവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി നല്ല പ്രവൃത്തിയുമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും പണം ഏത് സമയത്തും വരും ഏത് സമയത്തും നഷ്ടപ്പെടും പക്ഷേ വിദ്യ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും അഭ്യസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ല ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഭാഗ്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു സമയമെന്ന് പറയുന്നതും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ സമയമാണ് ഏതായാലും ഈ പതിനെട്ടാം തീയതി പ്രത്യേകിച്ചും ആയുധ പൂജ അഷ്ടമിയുടെ പതിനേഴാം തീയതി അഷ്ടമിയുടെ അന്ന് അഷ്ടമി തീരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വേണം ആയുധങ്ങളൊക്കെ വയ്ക്കാൻ അതായത് പല പല തൊഴിലാളികൾ പ്രത്യേകിച്ച് തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർ ധാരാളം പേരുണ്ട് ആയുധങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്കെല്ലാം അഷ്ടമി ദിവസം പതിനേഴാം തീയതി വൈകുന്നേരം അഷ്ടമി തീരുന്നതിന് മുമ്പ് വെച്ചിട്ട് നവമിയും കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് അഷ്ടമി നവമി ദശമി അങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസമാണ് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അതായത് നവമി പൂജ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പത്തൊമ്പതാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച വിജയദശമി ദിവസം വിദ്യാരംഭം കുറിക്കുന്ന നല്ലതാണ് രാവിലെ എട്ട് മണിക്കും പതിനൊന്ന് മണിക്കും ഇടയ്ക്ക് വേണം വിദ്യാരംഭം കുറിക്കാൻ കാരണം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ വിദ്യാരംഭം കുറിക്കുന്നവർ ധാരാളം പേരുണ്ട് സരസ്വതി ദേവിയുടെയും പ്രത്യേകിച്ചും ഗണപതിയുടെയും പ്രതിഷ്ഠയോ അല്ലെങ്കിൽ വിഗ്രഹങ്ങളോ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളിലോ വേണം വിദ്യാരംഭം കുറിക്കാൻ മേടരാശി അശ്വതി ഭരണി കാർത്തിക നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് താഴ്ച ചേരുന്ന രണ്ടേകാൽ നക്ഷത്രമാണ് മേടരാശി മേടരാശിക്കാർക്ക് ഈ വാരം മാതാവിനോ മാതൃബന്ധുക്കൾക്കോ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥകളും ബുദ്ധിമുട്ടും വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആരോഗ്യപരമായിട്ട് അത്ര നല്ല സമയമല്ല സന്താനങ്ങളാൽ മനസമാധാനം പൊതുവെ കുറയും ഉന്നത വിദ്യയ്ക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ആഗ്രഹ സാഫല്യം ഉണ്ടാവും ശത്രുക്കൾ വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മനസ്സിന് സന്തോഷവും സമാധാനമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അസ്വസ്ഥകളും അനുഭവിക്കാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് കർമ്മസംബന്ധമായിട്ടുള്ള നേട്ടം ഈ വാരത്തിലുണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ചും ഈ വാരത്തിലൊരു പ്രത്യേകത വ്യാഴത്തിൻ്റെ മാറ്റമാണ് വ്യാഴം ഒരു രാശിയിൽ പിന്നെ സാധാരണഗതിയിൽ വ്യാഴം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് ഒരു രാശിയിൽ മാറുന്നത് ഈ വാ ഈ വർഷത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത രാശിയിൽ പല രാശികളിലായിട്ട് വ്യാഴം അങ്ങോട്ട് പോയി തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരുന്നു വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഈ വർഷം വ്യാഴം മാറുന്നതാണ് ഈ വ്യാഴത്തിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് തവണയുള്ള മാറ്റം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിന് തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് മാത്രമല്ല കേരളത്തിന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യക്ക് മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുവനും തന്നെ ഈ വ്യാഴത്തിൻ്റെ മാറ്റം വളരെ മോശമാണ് കാലാവസ്ഥയിലുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ തീവ്രവാദി ആക്രമണങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ദാരിദ്ര്യവും ബുദ്ധിമുട്ടും കഷ്ടപ്പാടുകളും കാർഷികമായിട്ടുള്ള ദോഷങ്ങളും പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളും അഗ്നിഭയവും പല വിധത്തിലുള്ള നഷ്ടങ്ങളും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളും അനുഭവിക്കാനുള്ള യോഗം ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ കടുത്ത പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി വരെ പ്രതീക്ഷിക്കാം വാഹന അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വലിയ വലിയ അപകടങ്ങൾക്കും സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഏതായാലും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് എന്ത് ആപത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പണി മുടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും കാരണം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ് ചെറിയൊരു മഴ പെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ആകെ പ്രളയമായി പ്രളയമായപ്പോൾ നമുക്ക് ആർക്കും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ജനങ്ങളുടെ വളരെ കഷ്ടപ്പാടാണ് അവരനുഭവിച്ച വേദനയെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക്
എവിടെ ജനിച്ചത് ആലപ്പുഴ പൂരിട്ടാതിയാണോ പൂരിട്ടാതി സ്ത്രീ ജാതകമാണോ ഇത് പൂരിട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിന് ജാതകപ്രകാരം കുംഭരാശിയാണ് ജാതകപ്രകാരം ഇപ്പോൾ ബുധദശയിൽ ശുക്രനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ മാസം പതിനാല് വരെ ബുധദശയിൽ ശുക്രന്റെ പീരീഡാണ് കഴിഞ്ഞ പീരീഡ് കുറച്ച് അനുകൂലമായിരുന്നു ശുക്രൻ വളരെ സ്വക്ഷേത്രത്തിലാണ് ലഗ്നാധിപതിയാണ് അതുകൊണ്ട് ശുക്രന്റെ പീരീഡ് വളരെ നന്നായിരിക്കും പൊതുവായിട്ട് കൊള്ളാം ശുക്രനും ആദിത്യനും വളരെ നന്നായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് എന്താണ് അറിയേണ്ടത് ജോലിക്ക് ഈ ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ട് വരെ സമയം അനുകൂലമായിരുന്നു ഇനി അത്ര അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമല്ല വിഷ്ണുപ്രതി വരുത്തുക മാറ്റം ഉണ്ടാവും ജോലിക്ക് കിട്ടാനുള്ള സമയം ജാതകപ്രകാരം കാണുന്നുണ്ട് ശ്രമിച്ചു നോക്കുക ശരി ഓക്കെ ഇടവരാശി കാർത്തിക മുക്കാലും രോഹിണിയും മകേരത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മുപ്പത് നാഴിയും കൂടെ ചേരുന്ന രണ്ടേ കാൽ നക്ഷത്രമാണ് ഇടവരാശി ഇടവരാശിക്കാർക്ക് ഈ വാരം സഹോദര സ്ഥാനീയരുമായിട്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളോ ബുദ്ധിമുട്ടോ വിഷമങ്ങളോ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സന്താനഗുണം പ്രതീക്ഷിക്കാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങൾക്കും വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് വളരെ നാളുകളായിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലമായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസവും അനുഭവിക്കുന്ന ഇടവരാശിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ വർഷം വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് ഈ വാരവും വളരെ നന്നായിരിക്കും ആഗ്രഹ സാഫല്യം ഉണ്ടാവും മനസ്സിന് സന്തോഷവും സമാധാനമൊക്കെ ലഭിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വിജയസാധ്യത ഉണ്ടാവും ഭാഗ്യപുഷ്ടി അനുഭവപ്പെടും പിതൃഗുണവും പിതൃ സമ്പത്തും ലഭിക്കും മനസ്സന്തോഷം ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പ്രമോഷനൊക്കെ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് എല്ലാ വിധത്തിലും ഭാഗ്യമുള്ളൊരു വർഷമായിരിക്കും ഇടവരാശിക്കാർക്ക് മിഥുനരാശി മകേരത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ മുപ്പത് നാഴികയും തിരുവാതിരയും പുണർത്തിൻ്റെ മുക്കാലും കൂടെ ചേരുന്ന രണ്ടേ കാൽ നക്ഷത്രമാണ് മിഥുനരാശി മിഥുനരാശിക്കാർക്ക് ഈ വാരം ചെലവുകൾ വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മാതാവിനോ മാതൃബന്ധുക്കൾക്ക് അരിഷ്ടത ഉണ്ടാകും സന്താനഗുണം പ്രതീക്ഷിക്കാം ശത്രുക്കൾ വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ദാമ്പത്യ കലഹവും മാനഹാനിയും വരാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പിതൃഗുണവും പിതൃ സമ്പത്ത് ലഭിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും കണ്ടകശനി കാലമായതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക വാഹനം ഓടിക്കുന്നതൊക്കെ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം നിയന്ത്രണം ഇല്ലാതെ വാഹനം ഓടിക്കുക ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ ഓടിക്കുക ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം നമുക്കെന്തെങ്കിലും ആപത്തുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നാലും മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ വരാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം വെറുതെ ിക്കുന്ന വാഹനത്തിൽ കൊണ്ടിടിച്ചാൽ അവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കാം വാഹനത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക രാത്രിയുള്ള സഞ്ചാരം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കുക അപകീർത്തി ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ദോഷപരിഹാരമായിട്ട് ശനിപ്രതി വരുത്തുക ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ പോവുക ദോഷങ്ങളൊക്കെ മാറി ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവും നമസ്കാരം എവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു വിളിക്കുന്നു പറയൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പറയൂ അഞ്ച് അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടോ സമയം തൃശ്ശൂർ ജില്ല മകേര നക്ഷത്രമാണോ മകേര നക്ഷത്രം ജാതകത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബർ പതിനഞ്ച് വരെ വ്യാഴദശയിൽ ശനിയുടെ പീരീഡാണ് കഴിഞ്ഞ പീരീഡ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ ആരോഗ്യപരമായിട്ടും മറ്റെല്ലാ കാര്യവും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഒക്ടോബർ തൊട്ട് സമയം കുറച്ച് കൊള്ളാം ഇപ്പൊ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് എന്താണ് വല്ല അറിയാനുണ്ടോ ഹലോ ജോലി കിട്ടിയിട്ടില്ല വ്യാഴദശയിൽ ഇപ്പൊ ശനിയുടെ പീരീഡ് ജോലിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബർ പതിനഞ്ച് വരെ കൊള്ളാം എന്തായാലും അടുത്ത ഒരു വർഷം നന്നായിരിക്കും കല്യാണത്തിനും ജോലിക്കും എല്ലാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് കൊള്ളാം കേട്ടോ ജാതക ശുദ്ധ ജാതകമാണ് ദോഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ജനിച്ച സ്ഥലത്തിന്റെ വടക്ക് കിഴക്ക് ദിക്കിൽ നിന്ന് വിവാഹത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട് കർക്കിടരാശി പുണർത്തിന്റെ അവസാനത്തെ പതിനഞ്ച് നാഴികയും പൂയും ആയില്യം കൂടെ ചേരുന്ന രണ്ടേ കാൽ നക്ഷത്രമാണ് കർക്കിടരാശി കർക്കിടരാശിക്കാർക്ക് ഈ വാരം സഹോദരാദി ഗുണവും മനസന്തോഷവും ഭാഗ്യപുഷ്ടിയും പ്രതീക്ഷിക്കാം മാതൃഗുണവും മാതൃസമ്പത്ത് ലഭിക്കും സ്വന്തമായിട്ട് വീട് വയ്ക്കുന്നതിന് വാഹനം വാങ്ങിക്കുന്നതിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് വളരെ നാളുകളായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും ഈ വാരത്ത് മുതൽ മാറിക്കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ശത്രുക്കൾ വർദ്ധിക്കും എങ്കിലും പൊതുവെ ദാമ്പത്യ സുഖവും ഈ വാരത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാം കർമ്മസംബന്ധമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള പ്രമോഷനും സാധിക്കും പൊതുവെ ഈ വാരം നന്നായിരിക്കും വ്യാഴത്തിൻ്റെ മാറ്റം കർക്കിടരാശിക്കാരെ സംബന്ധത്തോളം വളരെ
ചിങ്ങരാശി മകം പൂരം ഉത്തര നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാലിച്ച് താഴെ ചേരുന്ന രണ്ടേ കാൽ നക്ഷത്രമാണ് ചിങ്ങരാശി ചിങ്ങരാശിക്കാർക്ക് ഈ വാരം ചെലവുകൾ വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സഹോദരാദി ഗുണം ഈ വാരത്തിൽ ഉണ്ടാവും ഗൃഹവാഹനായി സൗഖ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം സന്താനങ്ങളാൽ മനസമാധാനം പൊതുവെ കുറയും ശത്രുക്കൾ വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കർമ്മസംബന്ധമായിട്ട് നേട്ടങ്ങളുണ്ടാവും പൊതുവെ വ്യാഴത്തിൻ്റെ മാറ്റം ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായിരിക്കും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ പ്രയാസങ്ങളില്ലെങ്കിലും ഈ വർഷം ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫലമായിരിക്കും വ്യാഴത്തിനുണ്ടാവുന്നത് ഇടയ്ക്ക് വ്യാഴത്തിൻ്റെ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് എങ്കിലും വ്യാഴം ഓരോ രാശിയിൽ മാറുമ്പോഴും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും എങ്കിലും ഒരു മിതമായിട്ടുള്ളൊരു മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കാം കന്നിരാശി ഉത്തരത്തിൻ്റെ മുക്കാലും അത്തവും ചിത്തരിയുടെ ആദ്യത്തെ മുപ്പത് നാഴിക കൂടെ ചേരുന്ന രണ്ടേ കാൽ നക്ഷത്രമാണ് കന്നിരാശി കന്നിരാശിക്കാർക്ക് പൊതുവെ ചെലവുകൾ വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കാം സഹോദരാദി ഗുണം ഈ വാരത്തിലുണ്ടാവും ഗൃഹവാഹനാദി സൂക്രം അനുഭവപ്പെടും വാഹന അപകടങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും തസ്കരഭയവും ബന്ധുജന വിരോധവും മാനഹാനിയും ഗൃഹകലഹവും വരാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഭൂമി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള തർക്കങ്ങളോ കേസോ വഴക്കോ കലഹങ്ങളോ മാനഹാനിയോ വരാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഗൃഹ സമാധാനം പൊതുവെ കുറയും സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയോ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ആശുപത്രിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും സ്വന്തം സ്വന്തത്തിലുള്ളവരും ചിലപ്പോൾ ആശുപത്രി പോകും ഇനി വീട്ടിലുള്ളവരെയും കൂടി ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും ഏതായാലും വളരെ മോശപ്പെട്ട സമയമാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക വാഹനത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആരോഗ്യപരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് വളരെ സൂക്ഷിക്കുക കൃത്യമായിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏതെങ്കിലും വിഭാഗത്തിൽ ദാമ്പത്യ കലഹമോ വിരഹമോ അനുഭവപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയും ഈ വാരത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക പൊതുവെ അല്പം ഈശ്വര അതിനുള്ളൊരു വാരമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സമയം ഈ വ്യാഴത്തിൻ്റെ മാറ്റം കന്നിരാശിക്കാരെ സംബന്ധത്തോളം അത്ര അനുകൂലമല്ല അതെ അനന്താജ്ഞാൻ എവിടെ വിളിക്കുന്നു ചങ്ങനാശ്ശേരി പറയൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പറയൂ എവിടെ ജനിച്ചത് എവിടെയാണ് കേട്ട നക്ഷത്രമാണോ എന്തോ കേട്ട നക്ഷത്രമാണോ അതെ 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 കേട്ടയ്ക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഫെബ്രുവരി മാസം പന്ത്രണ്ട് വരെ ചന്ദ്രദശയിൽ ശനിയുടെ പീരീഡാണ് ഇപ്പൊ സമയം കുറച്ച് മോശപ്പെട്ട പീരീഡാണ് ജാതകം പാപദോഷം ഉള്ള ജാതകമാണ് ദാമ്പത്യനായിട്ടുള്ള സൂക്കുറവ് വരാം അലർജി രസവും ഉണ്ടാവാം ബന്ധുക്കളുമായിട്ടുള്ള വിരോധങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം മുൻകോപം ഉണ്ടാവും ഏഴരശനി കാലമാണ് ഇനി വരുന്ന സമയം ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് കൂടെ ദോഷ സമയമാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇടപാടുകളിലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി വരെ സൂക്ഷിക്കണം സമയദോഷമാണ് ഏഴരശനി കാലമാണ് തുലാരാശി ചിത്രയുടെ അവസാനത്തെ മുപ്പത് നാഴികയും ചോദ്യം വിശാഖത്തിന്റെ മുക്കാലും കൂടെ ചേരുന്ന രണ്ടേ കാൽ നക്ഷത്രമാണ് തുലാരാശി തുലാരാശിക്കാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സമയത്ത് വളരെ അനുകൂലമാണ് പിന്നെ കലാപരമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തോൽച്ചുവന്നവർക്ക് വളരെ നന്നായിരിക്കും സഹോദരാദി ഗുണം പ്രതീക്ഷിക്കാം സാമ്പത്തിക നില മെച്ചമായിരിക്കും ഗൃഹവാഹനാദി ഗുണം പ്രതീക്ഷിക്കാം കർമ്മ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളുണ്ടാവും ഭാഗ്യവൃഷ്ടി അനുഭവപ്പെടും പൊതുവായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ഏകദേശം ഒരു എട്ട് വർഷം എട്ട് വർഷത്തിലധികമായിട്ട് സമയം വളരെ മോശപ്പെട്ട പീരീഡ് ആയിരുന്നു തുലാരാശിക്കാർക്ക് വളരെ വളരെ മോശപ്പെട്ട സമയം ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും നിറഞ്ഞൊരു സമയമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷക്കാലം പൂർണ്ണമായിട്ടും അത് മാറുന്നുണ്ട് വ്യാഴത്തിൻ്റെ മാറ്റം അവർക്ക് അനുകൂലമാണ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മുമ്പേ പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ശനി മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ വിധത്തിലും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏ നൂറ് ശതമാനവും പൂർണ്ണമായിട്ടും നല്ലൊരു മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വാരം ഈ ആഴ്ച മുതൽ തുടങ്ങുകയാണ് വൃശ്ചികരാശി വിശാഖത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ പാലിച്ച് താഴെ അനിഴവും തൃക്കട്ടയും കൂടെ ചേരുന്ന രണ്ടേ കാൽ നക്ഷത്രമാണ് വൃശ്ചികരാശി വൃശ്ചികരാശിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്പം ദേഷ്യം കൂടുതലായിരിക്കും കുറച്ച് പിടിവാശി മുൻകോപമൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സഹോദരാദി ഗുണം പ്രതീക്ഷിക്കാം ചെലവുകൾ വർദ്ധിക്കും ഏഴരശന കാലമായിട്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ രംഗത്തും പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം
വളരെ സൂക്ഷിക്കുക സ്വന്തമായിട്ട് സാമ്പത്തിക നിലയിൽ സഹായിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്തവരിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കുക സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇടപാടുകളും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏഴരശനിയാണ് ആര് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കാതെ ചിലർ ചിലപ്പോൾ ഭാര്യ പറഞ്ഞാലും കേൾക്കൂര അച്ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞാലും കേൾക്കാത്ത ഒരു ധാരാളം പേരുണ്ട് അവർ കടം വാങ്ങിച്ചിട്ടെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുക കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ കളയുക ആപത്തുകളിലൊക്കെ ചെന്ന് ചാടുക അങ്ങനെ വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട സമയമാണ് കാരണം ഏഴര ശനിയിൽ നമ്മൾ ആര് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കില്ല അപ്പോൾ തൊഴിൽപരമായിട്ടായാലും സാമ്പത്തികമായിട്ടും ആരോഗ്യപരമായിട്ടും വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട സമയമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വ്യാഴത്തിൻ്റെ മാറ്റം വളരെ മോശപ്പെട്ടതാണ് പല വിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളും മനോദുഃഖങ്ങളും അനുഭവിക്കേണ്ട ഒരു വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക പത്തൊമ്പത് കഴിയുന്നത് വരെ കുറച്ച് എല്ലാ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ രംഗത്തും വളരെ സൂക്ഷിക്കണം ഈ വാരവും അത്ര അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമല്ല ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ധനുരാശി മൂലം പൂരാടം ഉത്രാടത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് കാണിച്ചേരുന്ന രണ്ടേ കാല നക്ഷത്രമാണ് ധനുരാശി ധനുരാശിക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ ജന്മശനി കാലമാണ് ഏഴരശനിൻ്റെ മൂർധന്യ കാലമാണ് ഒരു പടക്കിന് തീ കൊളുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വർഷം രണ്ടര വർഷക്കാലം പൊട്ടി തുടങ്ങുന്ന വർഷം അടുത്ത രണ്ടര വർഷക്കാലം അത് നിന്ന് പൊട്ടുന്ന സമയം അടുത്ത രണ്ടര വർഷക്കാലം ബാലൻസ് പൊട്ടുന്ന ബാക്കി പൊട്ടുന്ന സമയം ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പടക്ക് നിന്ന് പൊട്ടുന്ന സമയമാണ് കാരണം ഏഴരശനിയുടെ കാടിഞ്ഞുള്ള സമയമാണ് പക്ഷേ വ്യാഴത്തിൻ്റെ മാറ്റം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലം വളരെ അനുകൂലമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആരും അറിഞ്ഞില്ല അല്പം ഒരു സബ്സിഡി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ഒരുവിധം തട്ടിക്കൂട്ടി കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള സമയം നല്ലതല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ വ്യാഴം പന്ത്രണ്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് പല വിധത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും മാനസികമായിട്ടുള്ള വിഷമങ്ങളും ശത്രുദോഷങ്ങളും തൊഴിൽ തടസ്സങ്ങളും ശാരീരിക ക്ലേശങ്ങളും മനസ്സമാധാന കുറവുകളും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എങ്കിലും ജാതക പ്രകാരം ജാതകത്തിൽ വ്യാഴം ലഗ്നാധിപതിയോ അല്ലെങ്കിൽ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഉച്ചത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വക്ഷേത്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്നിലോ ആ ഇഷ്ടഭാവത്തിലൊക്കെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ പോവും എങ്കിലും വ്യാഴത്തിൻ്റെ മാറ്റം പൊതുവായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ധനുരാശി കറച്ചോളം അത്ര നല്ലതല്ല ആശുപത്രി വാസത്തിനിടയുണ്ട് ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരും കടം വാങ്ങിക്കേണ്ട അവസ്ഥകളുണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ചും ഒന്നാം തീയതിയും ജീവിതത്തിൽ മാസ ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാം തീയതി മുപ്പതാം തീയതി ഒരുപോലെ ഇരിക്കും കാരണം സാധാരണഗതിയിൽ ഒന്നാം തീയതി ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു മാസമായിരിക്കും പക്ഷേ മുപ്പതാം തീയതി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും ദുഃഖം വരും കാരണം പതിനഞ്ചാം തീയതി കഴിയുമ്പോഴേ ശമ്പളക്കാർക്ക് കടത്തിലായിരിക്കും അപ്പം പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു വർഷക്കാലം ധനുരാശിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒന്നാം തീയതി മുപ്പതാം തീയതി ഒരുപോലെ എനിക്ക് എപ്പോഴും കടത്തിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇടപാടുകളും ശ്രദ്ധിക്കുക ആരോഗ്യം വളരെ സൂക്ഷിക്കുക മകരരാശി ഉത്രാടത്തിൻ്റെ മുക്കാലും തിരുവോണം അവിട്ടത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മുപ്പത് നാഴികയിൽ കൂടെ ചേരുന്ന രണ്ടേ കാൽ നക്ഷത്രമാണ് മകരരാശി മകരരാശിക്കാർക്ക് ഈ വാരം ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കാണെങ്കിൽ അത് തിരികെ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ദാമ്പത്യ സുഖവും മനസ്സന്തോഷവും ഭാഗ്യപുഷ്ടിയും ഐശ്വര്യവും പ്രതീക്ഷിക്കാം വളരെ നാളുകളായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നടക്കും ഭൂമി വായിക്കുന്നതിനും വാഹനം വായിക്കുന്നതിനും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് പിതൃഗുണവും പിതൃ സമ്പത്ത് ലഭിക്കും ഭാഗ്യപുഷ്ടി അനുഭവപ്പെടും ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറിക്കിട്ടും എങ്കിലും ഏഴരശനിയുടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും വ്യാഴത്തിൻ്റെ മാറ്റം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലം തൊഴിൽപരമായിട്ട് വളരെ പ്രതിസന്ധി അനുഭവിക്കുന്ന മകരരാശിക്കാർ ചിലപ്പോൾ ജോലി പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരും വിദേശത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും ആ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ജോലി കിട്ടാനും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സസ്പെൻഷനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ജോലി പ്രൊമോഷനോടുകൂടി തിരിച്ചു കിട്ടാനും ഒക്കെ സാധ്യത വളരെ അനുകൂലമാണ് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയെന്ന് വരും വളരെ നാളുകളായിട്ട് ഇപ്പോൾ എയർഫോഴ്സിലോ മിലിട്ടറിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ധാരാളം പേരുണ്ട് അവർ സ്വന്തം നാട്ടിൽ അവസാന നിമിഷം ഏത് റിട്ടയർഡ് ആവുന്ന സമയത്തെങ്കിലും നാട്ടിലൊന്ന് കിട്ടണമേ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ധ
പ്രത്യേകിച്ചും പിന്നെ ഈ രാശിയിലാണ് അമേരിക്ക അമേരിക്ക സമയത്തോളവും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയം തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും കുംഭരാശി ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ പലവിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തൊഴിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടെന്തെങ്കിലും ബിസിനസ്സൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തൊഴിൽപരമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും സ്ട്രൈക്കുകൾ അതായത് സമരങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ പ്രയാസങ്ങളോ അസ്വസ്ഥതകളോ മറ്റുള്ളവരുടെ അപ്രീതികളോ ധനനഷ്ടങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ എന്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയാസങ്ങളോ വിഷമങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുടെ അപ്രീതി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ആരെയും പ്രത്യേകിച്ച് സഹായിക്കാൻ പോവാതിരിക്കുക കാരണം അടി കൊടുത്ത് അടി വാങ്ങിക്കാതിരിക്കുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം വളരെ സഹായിക്കുന്നവരാണ് ധാരാളം പേരാണ് ഈ കുംഭരാശിയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളവർ അതുപോലെ കലാപരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം പേരും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് ധാരാളം പേര് ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവരായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം കാരണം സംസാരം നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും സ്ഥാനമാനങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആപത്തുകളോ ബുദ്ധിമുട്ടോ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ജോലിയെ സംബന്ധിച്ചോളം പല വിധത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളുണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് സർക്കാർ ജോലിയൊക്കെയാണെങ്കിൽ പല വിധത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ലിസ്റ്റിലൊക്കെ വന്നവർ പോലും ചിലപ്പോൾ ഔട്ടായെന്ന് വരും അങ്ങനെ തൊഴിൽപരമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക തൊഴിൽ പ്രതിസന്ധിക്ക് സാധ്യത ഈ വാരത്തിൽ കൂടുതലാണ് ദോഷപരിഹാരമായിട്ട് വിഷ്ണുപ്രതി വരുത്തുക വിഷുവിന് പാൽപ്പായസം കഴിപ്പിക്കുക തുളസി പൂകൊണ്ട് അർച്ചന അടുത്തുക വിഷു സഹസ്രനാമം ജപിക്കുന്നതൊക്കെ വളരെ നന്നായിരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറി ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവും മീനൻ രാശി പൂരിട്ടായുടെ അവസാനത്തെ പതിനഞ്ച് കാഴ്ച ഉത്തരടായി രേവതിയും കൂടെ ചേരുന്ന രണ്ടേ കാല നക്ഷത്രമാണ് മീനൻ രാശി മീനൻ രാശിക്കാർക്ക് സന്താനങ്ങളാൽ മനസ്സമാധാനക്കുറവ് വിഷമങ്ങളോ പ്രയാസങ്ങളോ ഉണ്ടാവും ദാമ്പത്യമായിട്ട് ഇവർ അത്ര അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമല്ല ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങളോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ദാമ്പത്യ സുഹൃത്തുക്കളോ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാളിന് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളോ അലർജി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കെല്ലാം സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് കണ്ടകശനി കാലമായിട്ട് തൊഴിൽപരമായിട്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം തൊഴിൽപരമായിട്ട് പല വിധത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും മാനസികമായിട്ടുള്ള ടെൻഷനും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ വാരം മുതൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള വാരം വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് ഇപ്പോൾ പതിനാലാം പതിനാല പതിന ഒക്ടോബർ പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള ഈ വാരം വാഴ വ്യാഴത്തിൻ്റെ മാറ്റം മീനൻ രാശിക്കാരെ സംബന്ധത്തോളം വളരെ അനുകൂലമാണ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായിട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും പ്രയാസങ്ങൾക്കും ഒരു ശമനം ഈ വാരം മുതൽ ഉണ്ടാകും ആഗ്രഹിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നടക്കും തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് പ്രൊമോഷന് സാധ്യതയുണ്ട് ദാമ്പത്യ സുഖമുണ്ടാകും ഈ വർഷം മുഴുവനും വളരെ അനുകൂലമാണ് അവർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതും മീനൻ രാശിക്കാരെ സംബന്ധത്തോളം വളരെ നന്നായിരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും തൊഴിൽതടസ്സങ്ങളും മാനസികമായിട്ടുള്ള ടെൻഷനും എല്ലാം മാറി സുഖ സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു വർഷമായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഗണേഷ് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് എഴുതുന്നു അനന്തമജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് എഴുതുന്നു എല്ലാ സൺഡേയും മുടങ്ങാതെ കാണുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് എൻ്റെ മകളുടെ കാര്യം അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് കത്തെഴുതുന്നത് മകൾ പ്ലസ് മകൾ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് അടുത്ത ഏത് കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നന്നായിരിക്കും അവരുടെ ഭാവി എന്നറിയാൻ ദയവായി പറഞ്ഞു തരുമോ ഗണേഷ് കണ്ണൂർ ജാതകപ്രകാരം ഇപ്പോൾ ഉള്ള സമയം അനുസരിച്ച് ചിത്തിര നക്ഷത്രമാണ് ചിത്തിര നക്ഷത്രത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി രാഹുൽ ദശയിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഏപ്രിൽ മാസം ഇരുപത്തി ആറ് പത്ത് ഇരുപത്തി ആറ് എയും ചിത്തിര നക്ഷത്രം കന്നിരാശിയാണ് കന്നിരാശിക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബർ മാസം പതിനാല് വരെ രാഹുൽ ദശയിൽ ശുക്രാപകര കാലവും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഒക്ടോബർ ഒമ്പത് വരെ രാഹുൽ ലാഹത്തിൻ്റെ പീരീഡുമാണ് ജാതകത്തിൽ പൊതുവായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജാതകം പന്ത്രണ്ടിൽ ചൊവ്വ നിൽക്കുന്നതിനോട് അല്പം ഭാപദോഷമുള്ള ജാതകമാണ് കണ്ടത്തിനു മുകളിലോട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളും ഉദര രോഗത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട് ജാതകത്തിൽ കണക്കിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബി ഡി എസ് അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് മെഡിസിനിൽ തന്നെ ബി ഡി എസ് ലോഹങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതും കണക്കിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിലൊക്കെ വളരെ നന്നായിരിക്കും അതായത് പിന്നെ ഇപ്പം പിന്നെ മെഡിസിന് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ബി ഡി എസിന് പോകാം അല്ല
കത്തുകൾ അയക്കേണ്ട വിലാസം ദ പ്രൊഡ്യൂസർ അനന്ത പജ്ഞാതം ഏഷ്യാനൻ സ്റ്റുഡിയോ കോംപ്ലക്സ് പുളിയറക്കോണം പി ഒ തിരുവനന്തപുരം സിക്സ് നയൻ ഫൈവ് ഫൈവ് സെവൻ ത്രീ വീണ്ടും അനന്ത പജ്ഞാതം അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ യു എ ടൈം ഏഴ് മുപ്പതിന് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലും ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ആറ് മുപ്പതിന് ഏഷ്യാനെറ്റിലും മ